Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mystery Hope. Heute wieder ein Photoshop-Tutorial. Es kam jetzt ein paar Tage lang nichts, weil ich, wie man hört, krank bin. Und ja, wenn man keine Stimme hat, kann man schlechte Tutorials machen. Heute, wie gesagt, mal wieder ein kleines Photoshop-Tutorial zum Anfang. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen, wie man um etwas herum eine Kontur bekommt, die aber nicht direkt anliegt, sondern einen Bereich dazwischen hat, der sozusagen transparent ist. Und das will ich euch heute zeigen, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie leicht man sich das alles eigentlich selber zusammenbasteln kann, damit es immer passt. Denn hier gibt es keine wirkliche Funktion dafür, sondern das muss man sich eben ein bisschen zusammenbasteln. Aber wie gesagt, nur ein kurzes Tutorial. Und ja, dann fangen wir mal an. Zuerst erstellen wir uns einen Hintergrund, sodass wir danach auch sehen, dass es wirklich durchsichtig ist, transparent. Und dann nehmen wir jetzt auch mal den Filter... Wolken und haben jetzt hier einen Hintergrund, wo man danach sehen sollte, ob es durchscheint oder nicht. Dann erstellen wir eine neue Textebene, schreiben wir rein, was wir wollen und ja, die Farbe lassen wir jetzt mal auf weiß, damit wir das Ganze ganz gut sehen. Dann gehen wir hier mit Doppelklick auf dieses Ebenensymbol und gelangen wir ins Ebenenstil-Menü, wählen dann hier auf Kontur und können dann hier die Kontur einstellen. Im Moment sehen wir hier nicht so viel. Das ist schon eine da mit einer Größe von 3 Pixel, aber das sieht ja kein Mensch. Deswegen gehen wir auf 65 Pixel. Und jetzt sieht es ziemlich hässlich aus, aber das verändern wir jetzt noch. Und zwar verändern wir dazu erstmal die Füllart, gehen auf Verlauf. Dann gehen wir auf die Verlaufsart und wählen hier Explosion. Und dann müssen wir nur diesen Verlauf anpassen. Dazu gehen wir mit einem einfachen Klick auf diesen Verlauf selber drauf. Und dann öffnet sich hier dieses Verlaufsbearbeitungsmenü, wie auch immer. Und hier haben wir jetzt vier Pfeile, zwei oben, zwei unten. Die beiden unteren sind für die Farben, um die anzupassen, und die beiden oberen für die Deckkraft. Ja, jetzt erklärt sich eigentlich alles. Wir brauchen zuerst einmal hier unten eine Farbe, die wir auswählen. Ich nehme das hier einfach mal rot, weil es nicht immer so gut sieht. Und das ist jetzt an Position 0 rot und an Position 100 theoretisch weiß. Oder nicht theoretisch sieht man hier auch. Und jetzt können wir oben erstmal die Deckkraft verändern und zwar einfach mal auf 0% stellen. Das ist jetzt auf Position 100 hat es 0% Deckkraft und auf Position 0 hat es 100% Deckkraft. Klar, jetzt haben wir hier schon mal einen Verlauf drin in dieser Kontur und sehen, hier ist es wirklich durchsichtig. Wenn wir jetzt noch diesen Verlauf ein bisschen weniger verlaufen machen wollen, also ein bisschen eine härtere Kante einfügen wollen, dann können wir das machen, indem wir hier einmal drüber klicken. Dann kommt hier ein neuer Pfeil hinzu, den wir auch wieder neu einstellen können. In dem Fall nehmen wir einen mit 100% der Kraft auf Position 49 zum Beispiel, oder einfach 50 nehmen wir jetzt und klicken da nochmal daneben, stellen diesen Pfeil auch auf Position 50 und definieren den allerdings auf 0%, sodass wir dann hier jetzt zwei Pfeile haben, die direkt nebeneinander sind und dann haben wir hier dementsprechend einen Verlauf, der zuerst eine transparente Fläche hat und dann wirklich wie erst dieser Verlauf anfängt. Und ja, das habe ich gefragt. Wie gesagt, Dankeschön für diese Anfrage und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das ist ein bisschen früher als das letzte Mal jetzt hier so. Und ja, in der Beschreibung stehen noch mal ein paar Links. Könnt ihr auch gerne draufklicken. Ähm, ist auch ein Link von mir zu DeviantArt. Kommen. Da habe ich jetzt einen Account und ja, könnt ihr mal vorbeischauen, würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende, schönen Pfingsten und wir sehen uns. Ciao.